আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে এসএমভি ক্যালকুলেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ এই এসএমভি ক্যালকুলেশন করতে হলে আমাকে চারটি পয়েন্ট সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিতে হবে সুতরাং ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন এবং জেনে নিন এই চারটি পয়েন্ট কি কি হোয়াট ইজ বেসিক টাইম মৌলিক সময় বা বেসিক টাইম কি হোয়াট ইজ রেটিং ফ্যাক্টর রেটিং ফ্যাক্টর কি হোয়াট ইজ অবজার্ভ টাইম অবজার্ভ সময় কি হোয়াট ইজ সাইকেল টাইম সাইকেল সময় কি হোয়াট ইজ বেসিক টাইম বেসিক সময় কি বেসিক টাইম ইজ দ্য টাইম দ্যাট ইজ অবটেন্ড বাই মাল্টিপ্লাইং দ্য রেটিং ফ্যাক্টর টু সাইকেল টাইম বেসিক টাইম হল সেই সময় যা রেটিং ফ্যাক্টরকে সাইকেল টাইমের সাথে গুণ করে পাওয়া যায় তার মানে এখানে রেটিং ফ্যাক্টরকে সাইকেল টাইমের সাথে গুণ করে যে সময়টি পাওয়া যায় সেই সময়কে বেসিক টাইম বলে সূত্র অনুসারে বেসিক টাইম সমান সমান অবজার্ভ টাইম গুণ রেটিং ফ্যাক্টর এখানে বেসিক টাইম সমান সমান দুটি অপশন পেয়েছি একটি অবজার্ভ টাইম গুণ রেটিং ফ্যাক্টর দিস বেসিক টাইম ইজ অলসো নোন অ্যাজ নর্মাল টাইম দেয়ার আর নো অ্যালাউন্সেস অ্যাডেড টু বেসিক টাইম এই বেসিক সময়টিকে সাধারণ সময়ও বলা হয় বেসিক সময়ের সাথে কোনো অ্যালাউন্সেস যোগ করা হয় না যেহেতু এখানে বেসিক টাইম সাইকেল টাইম এবং রেটিং ফ্যাক্টরের সাথে সম্পর্কিত সুতরাং আমাদেরকে রেটিং ফ্যাক্টর এবং সাইকেল টাইম কি জেনে নিতে হবে এখানে তাহলে আমাদের জানতে হবে অবজার্ভ টাইম রেটিং ফ্যাক্টর সাইকেল টাইম কি তো চলুন জেনে নিই হোয়াট ইজ রেটিং ফ্যাক্টর রেটিং ফ্যাক্টর কি দ্য রেটিং ফ্যাক্টর ইজ অ্যাসাইন্ড বেসড অন অ্যান ইভালুয়েশন অফ ওয়ার্কার পারফরমেন্স হুইস ইজ কন্ডাক্টেড থ্রো আই জাজমেন্ট এ ওয়ার্কার ক্যান বি ফার্স্ট ওর সোলো অ্যান্ড দ্য রেটিং ইজ অন এ স্কেল অফ হানড্রেড পার্সেন্ট টু লোয়ার ওয়ার্কারদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন উপর ভিত্তি করে রেটিং ফ্যাক্টর নির্ধারণ করা হয় যা চোখের বিচারের মাধ্যমে পরিচালিত হয় একজন ওয়ার্কারের কাজের গতি দ্রুত বা ধীরো হতে পারে এবং রেটিং হানড্রেড পার্সেন্ট থেকে কম স্কেলে হতে পারে রেটিং ফ্যাক্টর সমান সমান পারফরমেন্স রেটিং ডিভাইডেড হানড্রেড এখানে একজন অপারেটর বা ওয়ার্কারের পারফরমেন্স রেটিংটি করা হয় তার কর্মদক্ষতার মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে আই জাজমেন্টের উপরে যে কত সে দ্রুত গতিতে কাজটি করতে পারে বা ধীরো গতিতে করে তার উপর ভিত্তি করে একশো পার্সেন্টের মধ্যে এখানে পারফরমেন্স রেটিংটি নির্ধারণ করা হয় সেটি নাইনটি পারসেন্ট হতে পারে এইটটি পারসেন্ট হতে পারে সেভেন্টি পারসেন্ট হতে পারে এই যে পার্সেন্টেজ ধরে যে ওয়ার্কারকে বা একজন অপারেটরকে রেটিং করা হয় পারফরমেন্স রেটিং এটি মূলত রেটিং ফ্যাক্টর এখানে হোয়াট ইজ অবজার্ভ টাইম অবজার্ভ টাইম কি দ্য টাইম টেকেন টু কমপ্লিট এ পার্টিকুলার টাস্ক ইজ সেট টু বি অবজার্ভ টাইম একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাকে বলা হয় অবজার্ভ টাইম অর্থাৎ অপারেটরটি কাজটি ধরা থেকে শুরু করে কাজটি করে আবার রেখে দেওয়া পর্যন্ত মোট যে সময়টুকু অবজার্ভ করা হয় এই সময়কেই অবজার্ভ টাইম বলা হয় অবজার্ভ টাইম সমান সমান টোটাল সাইকেল টাইম ডিভাইডেড নাম্বার অফ সাইকেল ক্যালকুলেটিং অফ অবজার্ভ টাইম টোটাল সাইকেল টাইম ইজ ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ সাইকেল তার মানে এখানে টোটাল যে সাইকেল টাইম সেই সাইকেল টাইমকে টোটাল নাম্বার অফ সাইকেল টাইম দ্বারা ভাগ করলে যতটুকু সময় পাওয়া যায় সেই সময়কে অবজার্ভ টাইম বলা হয় এখানে টোটাল সাইকেল টাইম হচ্ছে যে একটি কাজ ধরা থেকে শুরু করে কাজটি করে আবার রেখে দেওয়া পর্যন্ত এই হচ্ছে একটি টাস্ক এরকম যদি সেম প্রসেসের পাঁচটা কাজ করে তাহলে পাঁচটা এখানে নাম্বার অফ সাইকেল তাহলে এই পাঁচটা যে কাজ করছে এর টোটাল টাইমকে এবং পাঁচটা নাম্বার অফ সাইকেল এই পাঁচ দ্বারা ভাগ করে যে সময়টুকু পাওয়া যায় 
তাকে এখানে আমরা অবজার্ভ টাইম বলে থাকি এখন এখানে আমরা অবজার্ভ টাইম বা সাইকেল টাইম দেখে নেব প্র্যাকটিক্যালি বডি পার্ট এবং স্লিপ পার্ট একটি টি শার্টে স্লিপ জয়েন করব তো বডি পার্ট এবং স্লিপ পার্ট মেশিনের ফিটের নিচে রাখা হয়েছে এবং টাইম ক্যালকুলেশন স্টপ ওয়াচের মাধ্যমে টাইম রেটিংটা নেব তো প্রথম স্লিপ জয়েন করার পরে দ্বিতীয় স্লিপ জয়েন করা পর্যন্ত জয়েন করে রেখে দেওয়া পর্যন্ত একটি সাইকেল সম্পন্ন হবে তো একটি সাইকেলের টাইম ক্যালকুলেশন করলে একুরেট টাইম এখানে পাওয়া যাবে না তো আমরা এখানে পাঁচটি টি শার্টের স্লিপ জয়েন করে টোটাল যে টাইম পাবো সেই টাইমকে যেহেতু পাঁচটি টি শার্টের টি স্লিপ জয়েন করলে এখানে পাঁচটি সাইকেল সম্পন্ন হবে তো টোটাল টাইমকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করে যে অ্যাভারেজ টাইম পাবো সেটি হচ্ছে এখানে হচ্ছে অবজার্ভ টাইম বা সাইকেল টাইম আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি যে অবজার্ভ টাইম বা সাইকেল টাইম কিভাবে বের করতে হয় হোয়াট ইজ সাইকেল টাইম সাইকেল টাইম কি সাইকেল টাইম ইজ ইউজুয়ালি ডিফাইন্ড অ্যাট দ্য টাইম ফ্রম স্টার্টিং দ্য অপারেশন বিগিংস টু দ্য পয়েন্ট অফ টাইম হোয়েন দ্য অপারেশন এন্ডস সাইকেল টাইম সাধারণত অপারেশন শুরু হওয়ার সময় থেকে অপারেশন শেষ হওয়ার সময় পর্যন্ত যে সময়টুকু তাকে সাইকেল টাইম বলা হয় এখানে অবজার্ভ টাইম আর সাইকেল টাইম একই প্রসেস একই বলা হয় কারণ একটি কাজ ধরা থেকে শুরু করে কাজটি শেষ করে আবার রেখে দেওয়া পর্যন্ত এটি হচ্ছে অবজার্ভ টাইম বা সাইকেল টাইম মানে এক সাইকেল পর্যন্ত কাজ করলো আর অবজার্ভ টাইম হচ্ছে আপনি এরকম পাঁচ সাইকেল পর্যন্ত অবজার্ভ করতে পারবেন সুতরাং সাইকেল টাইম আর অবজার্ভ টাইম এখানে সেম সাইকেল টাইম সমান সমান মেশিন টাইম প্লাস ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং টাইম এখানে তাহলে মেশিন টাইম কি মেশিন টাইম ধরেন একটি কাজ করছেন ওই কাজটি করতে মেশিনে যতটুকু সময় লাগে প্লাস ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং টাইম ধরুন একটি টি শার্টের আপনি স্লিপ জয়েন করবেন তো এখানে স্লিপ জয়েন করতে চাইলে স্লিপটা হাতে নিতে হবে এটি একটি ম্যাটেরিয়াল এবং বডি হাতে নিতে হবে এই দুটি হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল এই ম্যাটেরিয়াল দুটি ধরে মেশিনে বসাবেন এই মেশিনে বসানো এবং কাজটি করে আবার জায়গাতে নির্দিষ্ট জায়গাতে রেখে দেওয়া এটি হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং টাইম আর মেশিন টাইম ওই কাজটি মেশিনে করতে যতটুকু সময় লাগে তাহলে আমরা এখানে সাইকেল টাইম সমান সমান পেয়েছি মেশিন টাইম প্লাস ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং টাইম এখানে আমরা সাইকেল টাইম সমান সমান জেনেছি মেশিন টাইম প্লাস হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং টাইম তো ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং টাইম হচ্ছে এখানে এখানে যে টি শার্টের স্লিপ জয়েন করব তো স্লিপ এবং বডি পার্ট এই দুটো হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল এই দুটো একসাথে ধরে মেশিনের ফিটের নিচে রাখা পর্যন্ত যে টাইম এই টাইম হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং টাইম এবং মেশিনে রেখে যখন মেশিনে স্লিপ জয়েন করব এই জয়েন করার যে টাইম এই জয়েন করার টাইম হচ্ছে এখানে মেশিন টাইম আবার জয়েন করার পরে আমরা অন্যত্র রেখে দেওয়া পর্যন্ত যে টাইম সেই টাইম হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং টাইম তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং টাইম কি এখানে এবং মেশিন টাইম কি আশা করি আজকের ভিডিও থেকে জানতে পেরেছেন যে বেসিক টাইম কি অবজার্ভ টাইম কি ডেটিং ফ্যাক্টর কি এবং সাইকেল টাইম কি এর পরবর্তী ভিডিওতে থাকবে এস এম বি ক্যালকুলেশন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে অল বাটনে প্রেস করে রাখতে পারেন যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন অটো পেয়ে যান আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন ভিডিওটি সকলের মাঝে শেয়ার করে দিবেন